Lào Đức Tua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản chương trình đặc biệt của chúng tôi. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh chiều thứ sáu 9 tháng 7 về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Lúc 12 giờ trưa ngày thứ sáu 9 tháng 7 theo giờ địa phương Roma, tức là 5 giờ chiều giờ Việt Nam, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã ra một thông báo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ một phần đại tràng bên trái vào tối Chủ nhật 4 tháng 7. Toàn văn thông báo như sau. Đức Thánh Cha Francisco đã trải qua một ngày yên tĩnh với các tiến triển lâm sàng bình thường. Ngài tiếp tục ăn uống đều đặn và điều trị theo lịch trình. Đức Thánh Cha đã đi tản bộ trên hành lang và tiếp tục công việc của Ngài, xen kẽ đó là những giây phút đọc các văn bản. Vào buổi trưa, Ngài cử hành thánh lễ trong nhà nguyện của phòng bệnh riêng của mình với sự tham dự của tất cả những người đang hỗ trợ Ngài trong thời gian nằm viện. Sau một khoảng thời gian ngắn bị sốt nhẹ, Đức Thánh Cha hiện không còn sốt nữa. Ngày Chủ nhật tới, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin từ tầng 10 của Bệnh viện Đại học Agustino Gimelli. Đức Thánh Cha cảm ơn về rất nhiều những điện văn yêu thương và gần gũi mà Ngài nhận được hàng ngày và yêu cầu chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Tin Đức Thánh Cha bị sốt gây quan ngại Nico Winfield, ký giả kỳ cựu chuyên về Vatican, hiện đang cộng tác với thông tấn xã AP, đã có bài viết nhan đề Pope Temporary Head Fever Three Days After Intestinal Surgery, nghĩa là Đức Giáo Hoàng bị sốt một lúc 3 ngày sau cuộc phẫu thuật ruột. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. 3 ngày sau khi phẫu thuật ruột, Đức Thánh Cha Phan Cô bị sốt trong một khoảng thời gian nhưng các xét nghiệm và nội soi thông thường cho thấy âm tính và Tì Căng cho biết như trên vào hôm thứ Năm. Bản tin tập nhật hàng ngày của Vatican cho biết Đức Phan Cô vẫn tiếp tục ăn uống và di chuyển mà không cần có người trợ giúp và thậm chí đã gửi lời chúc đến các bệnh nhân ung thư trẻ tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Chemali ở Roma. Nhưng phát ngôn viên Matteo Bruni nói rằng Đức Phan Cô đã có một cơn sốt trong một khoảng thời gian vào tối thứ Tư. Sáng nay, Đức Thánh Cha đã trải qua các cuộc kiểm tra vi sinh và định kỳ và nội soi vùng ngực và bụng, kết quả cho thấy âm tính, tuyên bố cho biết. Đức Thánh Cha Phan Cô, 84 tuổi, đã phải cắt bỏ một nửa ruột kết hôm Chủ nhật vì những gì Vatican nói là một đoạn ruột bị thu hẹp nghiêm trọng. Ngài dự kiến sẽ ở lại Chemerly, nơi có một dãy phòng đặc biệt dành cho các vị giáo hoàng đến hết tuần nếu không có biến chứng nào xảy ra. Các bác sĩ cho biết cơn sốt có thể chỉ ra bằng chứng về nhiễm trùng hoặc các biến chứng khác sau phẫu thuật, mặc dù tuyên bố của Vatican nhấn mạnh rằng tình trạng này chỉ là tạm thời và việc điều trị của Đức Phan Cô đang tiến triển theo kế hoạch. Bản tiếng Ý ban đầu của tuyên bố của Vatican đề cập đến un episodio febrile, nghĩa là một cơn sốt, trong khi bản dịch tiếng Anh cho biết Đức Phan Cô temporarily ran a high temperature tạm thời có nhiệt độ cao. Người phát ngôn của Vatican cho biết tiếng Ý là phiên bản chính xác, chính thức và phiên bản sau đó của bản dịch tiếng Anh đã loại bỏ chữ cao. Tuyên bố cho biết sự phục hồi của Đức Phan Cô đang tiếp tục theo kế hoạch và tại thời điểm đặc biệt này, Ngài hướng về tất cả những người đau khổ, bày tỏ sự gần gũi của mình với những bệnh nhân, đặc biệt là những người cần được chăm sóc nhất. Đức Phan Cô có một sức khỏe tương đối tốt, mặc dù khi còn trẻ, Ngài đã mất phần trên của một lá phổi vì nhiễm trùng. Ngài cũng bị đau thần kinh tọa khiến Ngài bước đi khập khiễng. Ký giả 
giả chuyên về Vatican này hiện đang cộng tác với thông tấn xã AP đã có bài viết nhan đề Pope Recovering Well Had Severe Narrowing of His Colon nghĩa là Đức Giáo Hoàng đang phục hồi rất khả quan. Trước đó, Ngài bị hẹp đại tràng nghiêm trọng. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Hôm thứ Tư, Vatican cho biết sự hồi phục của Đức Thánh Cha Phan Cô sau cuộc phẫu thuật đường ruột tiếp tục đều đạn và khả quan, và tiết lộ rằng các cuộc kiểm tra cuối cùng cho thấy Ngài đã bị hẹp đại tràng nghiêm trọng. Bản tin cập nhật hàng ngày của Vatican cho thấy không có bằng chứng về bệnh ung thư được phát hiện trong cuộc kiểm tra mô được lấy ra từ ruột kết của Đức Phan Cô hôm Chủ nhật. Các bác sĩ cho biết đó là một dấu hiệu đáng mừng và là bằng chứng cho thấy nghi ngờ hẹp đại tràng là do viêm nhiễm và các vết sẹo trên thành đại tràng đã được khẳng định. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết vị giáo hoàng 84 tuổi vẫn tiếp tục ăn uống đều đạn sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ một nửa ruột kết hôm Chủ nhật và liệu pháp truyền dịch qua tĩnh mạch đã không còn cần đến nữa. Tiến sĩ Walter E. Longo, giáo sư phẫu thuật ruột kết và trực tràng tại trường y học Đại học Yale và tại Yale New Haven Health, không tham gia vào việc chăm sóc Đức Thánh Cha Francisco, nhưng trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm của ông đã nhận định rằng thực tế là Ngài đang ăn được, có nghĩa là đường ruột của Ngài đang hoạt động bình thường, liệu pháp truyền dịch đã bị ngừng, có nghĩa là lượng chất lỏng mà Ngài cần để duy trì các chức năng hàng ngày của mình hiện đang được đáp ứng qua đường miệng của Ngài. Ông Bruni cho biết, việc kiểm tra mô học lần cuối cùng đã xác nhận một chứng hẹp đại tràng nghiêm trọng với các dấu hiệu của các vết sẹo trên thành đại tràng. Tiến sĩ Manish John, phó giáo sư phẫu thuật tại Đại học College London, chuyên về phẫu thuật đại và trực tràng, cho biết các vết sẹo trên thành đại tràng có thể xảy ra do tình trạng viêm và nhiễm trùng lặp đi lặp lại, dẫn đến sẹo khiến ruột kết vừa hẹp lại, vừa kém đàn hồi. Ông nói rằng, trong những trường hợp như vậy, luôn có một mối lo ngại rằng có thể có một khối ung thư nhỏ chưa từng được nhìn thấy trong các xét nghiệm trước đó. Trong những trường hợp như vậy, các nhà nghiên cứu bệnh học sẽ đặt một mẫu mô lấy ra từ ruột kết dưới kính hiển vi để xem có tế bào ung thư nào không. Tôi thấy thật yên tâm khi biết rằng không có khối u nằm bên dưới và việc chẩn đoán bệnh hẹp đại tràng đã được xác nhận. Tiến sĩ John cũng không tham gia vào việc chăm sóc Đức Thánh Cha Phan Cô đã đưa ra lập trường trên theo kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình. Đức Thánh Cha Phan Cô đã trải qua 3 giờ phẫu thuật theo kế hoạch đã được dụ trừ trước vào hôm Chủ nhật. Ngài dự kiến sẽ ở lại bệnh đa khoa Gemelli của Roma, nơi có một dãy phòng đặc biệt dành riêng cho Đức Giáo Hoàng. Ngài sẽ ở đó trong suốt tuần này nếu không có biến chứng nào xảy ra. Đức Thích Cha Phan Cô có sức khỏe tương đối tốt, mặc dù khi còn trẻ, Ngài đã mất phần trên của một lá phổi vì nhiễm trùng. Ngài cũng bị đau thần kinh tọa, khiến Ngài bước đi khập khiễng. Theo truyền thống, tháng 7 là tháng mà Đức Giáo Hoàng hủy bỏ các buổi tiếp kiến chung và cả các buổi tiếp kiến riêng. Chẳng hạn, không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày thứ tư. Việc đình chỉ các buổi giao lý hàng tuần của Đức Thánh Cha đã được thông báo trước đó, và Tư Càng vẫn tiếp tục hoạt động bình thường khi vắng mặt Đức Giáo Hoàng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudito Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.